ബയോളജി മാസ്റ്റർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു സോളജിയിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ജീൻസ് സ്പീഷ്യസ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഓഫ് എ റീജിയൻ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക റീജിയനിലുള്ള ജീൻസ് സ്പീഷ്യസ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്നിവയുടെ ടോട്ടാലിറ്റിയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ഡബ്ല്യു ജി റോസൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ബട്ട് ദ ടേം പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ബൈ എഡ്വേർഡ് വിൽസൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരും മാറിപ്പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺട്രി വൈ ഇന്ത്യയെ ഒരു മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺട്രി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓൺലി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേൾഡ്സ് ലാൻഡ് ഏരിയ ബട്ട് ഇറ്റ് കംസ് അപ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതായത് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏരിയ നോക്കുമ്പോൾ വേൾഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏരിയ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ലാൻഡ് ഏരിയ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്ലോബൽ സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതായത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ലെവൽസ് അത് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ദെൻ സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് വൺ ഈസ് എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇനി ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതായത് ജീൻസിൽ വേരിയേഷൻസ് വരികയാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജീൻസ് വിത്തിൻ എ സ്പേഷ്യസ് എക്സാമ്പിൾ മാംഗോ റൈസ് അതായത് നമുക്കറിയാം മാംഗോ ആണെങ്കിലും റൈസ് ആണെങ്കിലും പല വെറൈറ്റി പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇതിന് കാരണം ഇതിലുള്ള ജീ ഒരേ സ്പേഷ്യസ് ആണെങ്കിലും അതിൽ പലതിലും ജീൻസിൽ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്പേഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് വിത്തിൻ എ റീജിയൻ അതായത് ഒരു റീജിയനിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റി സ്പീഷ്യസ് കാണുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ ആംഫിബിയൻ സ്പീഷ്യസ് ദാൻ ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് അടുത്തത് എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം വിത്തിൻ എ റീജിയൻ ഒരു റീജിയനിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത എക്കോ സിസ്റ്റം കാണുന്നതാണ് എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സാമ്പിൾ ഡെസേർട്ട് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഇനി നമുക്ക് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നോക്കാം രണ്ട് പാറ്റേൺസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഗ്രാഡിയൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്പീഷ്യസ് ഏരിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഗ്രാഡിയൻറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഗ്രാഡിയൻറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് സ്പേഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മാക്സിമം അറ്റ് ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് മിനിമം അറ്റ് പോളാർ റീജിയൻ അതായത് ഇക്വേറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പോളാർ റീജിയനിൽ സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മാക്സിമം അറ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അൺഡിസ്റ്റേബ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി എവല്യൂഷണറി പീരീഡ് സെക്കൻഡ് ലെസ് സീസണൽ ആൻഡ് മോർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തേർഡ് അബണ്ടൻറ്റ് സോളാർ എനർജി അതായത് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ അടുത്ത റീസൺ പറയുന്നത് സീസണൽ ചേഞ്ചസ് അവിടെ തീരെയില്ല ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയയിൽ സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വളരെ കുറഞ്ഞ സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ പറയുന്നത് സോളാർ എനർജി ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്പേഷ്യസ് ഏരിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹ
എന്നിട്ട് അത് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് ലാബൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരാറുള്ളത് സ്പീഷ്യസ് ഏരിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഇക്വേഷൻ ലോഗ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് സി പ്ലസ് സെഡ് ലോഗ് എ ഇതിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും എന്തിനെയൊക്കെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി പഠിക്കണം ചോദിക്കാറുണ്ട് എസ് സ്പീഷ്യസ് റിച്ച്നെസ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഏരിയ സി വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് സെഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇറ്റ്സ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോള ബട്ട് ഓൺ ലോഗർദമിക് സ്കെയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ഫോർ എ സ്മോൾ ഏരിയ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എ കോണ്ടിനെൻറ്റ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിവേർ പോപ്പർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പ്രപ്പോസ് ബൈ പോൾ എർലിച്ച് ഈ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുക ദൻ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ഒരു ഏറോപ്ലെയിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏറോപ്ലെയിനിൽ ഓരോ റിവേഴ്സിനും എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ക്രൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എർത്തിൽ ഓരോ സ്പീഷ്യസിനും അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ റീസെൻ്റ്ലി എക്സ്റ്റിൻറ്റഡ് സ്പീഷ്യസ് ആൻസർ ഡോഡോ ക്വാഗ സ്റ്റല സീക്കൗ ത്രീ സബ് സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ടൈഗർ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബാലി കാസ്പിയൻ ആൻഡ് ജാവ ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ പ്ലാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ ഡ്രൗട്ട് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ എക്കോ സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സസ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ്സ് പഠിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോസസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ഇതിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ടേമും കൂടി പറയും ദ ഈവിൾ കോട്ടറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ഈവിൾ കോട്ടറ്റ് നാല് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഹാബിറ്റേറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ തേർഡ് വൺ അലൈൻ സ്പീഷ്യസ് ഇൻവേഷൻസ് അലൈൻ സ്പീഷ്യസ് ഇൻവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പുറമേ നിന്നും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷ്യസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പീഷ്യസ് ഒക്കെ ഇല്ലാതാവുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കോ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷ്യസ് ഇല്ലാതാവുന്നതോടു കൂടി മറ്റൊരു സ്പീഷ്യസും കൂടി ഇല്ലാതാവുക അതായത് ഡോഡോ ഇല്ലാതായപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഇല്ലാതായതാണ് കാൽവേരിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷ്യസ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ അലൈൻ സ്പീഷ്യസ് ഇൻവേഷൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വിക്ടോറിയ ലേക്കിലേക്ക് നൈൽ പേർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുന്നൂറോളം സൈക്ലിഡ് ഫിഷിൻ്റെ സ്പീഷ്യസ് എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ആയി പോയി സൈക്ലിഡ് ഫിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ടൈപ്പ് ഫിഷസ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ടർ ഹയസിൻ കോസസ് ഡാമേജ് ടു നേറ്റീവ് സ്പീഷീസ് റീസൺസ് ഫോർ കൺസർവേഷൻ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് വൺ നേരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ദെൻ ബ്രോഡ്ലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് എത്തിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൗ ക്യാൻ വി കൺസേർവ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടി ചോദിക്കാം വിച്ച് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻസർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ സിറ്റു കൺസർവേഷൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ഓൺ സൈറ്റ് കൺസർവേഷൻ അതായത് ആ സ്പീഷ്യസ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ നാഷണൽ പാർക്ക് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ മീൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് കൺസർവേഷൻ അതായത് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റിൽ നിന്നും അതിനെ എടുത്ത് വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ സോളജിക്കൽ പാർക്ക് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് റീജൻസ് വിത്ത് ഹൈ സ്പീഷ്യസ് റിച്ച്നെസ് ആൻഡ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് എൻഡമിസം ശ്രദ്ധിക്കുക
സ്പേഷ്യസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ മാത്രം കാണുന്ന സ്പേഷ്യസിനെയാണ് എൻഡമിക് സ്പേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാൻഡമിക് എന്നുള്ള ടേം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ മാത്രം കാണുന്ന സ്പേഷ്യസ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ് ഇൻ ദയർ നമ്പർ ആൻസർ ഇൻസെറ്റ്സ് അതർ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് മോളസ് ക്രിസ്റ്റേഷ്യൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഇൻ ദയർ നമ്പർ ആൻസർ ഫിഷസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നോട്ട്സ് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ